वायरसेस आखिर ये होते क्या हैं? इस वीडियो में हम वायरसेस की स्टडी करने जा रहे हैं वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते ये बैक्टीरिया से भी छोटे और ह्यूमन सेल से लगभग सौ गुना छोटे होते हैं इनके कई शेप्स होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं वास्तव में वायरसेज अर्थ की मोस्ट फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट है वायरसेज ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स और यहाँ तक की बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है ये प्रोटीन कोट से बने होते हैं जिसके चारों तरफ जेनेटिक मटेरियल का कवर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है कई बार एनवलप नाम की मेम्ब्रेन वायरस पार्टिकल को कवर करती है ये एनवलप वायरस से नहीं बनता बल्कि ये होस्ट सेल का हिस्सा होता है ये वायरस की स्ट्रेटेजी होती है जिससे होस्ट सेल के लिए वायरस को एक्सटर्नल एजेंट के रूप में पहचानने में कठिनाई होती है जैसा की हमने अभी देखा वायरसेज सेल से नहीं बने होते हैं वास्तव में वो लिविंग यानी सजीव भी नहीं होते वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल के हाइब्रिड होते हैं वायरसेस लिविंग्स नहीं होते इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास स्पीसीज के अलावा भी दूसरे कई तरह के वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा और एच का एड्स कुछ कॉमन वायरस हैं। तो अगर वायरसेज लिविंग नहीं होते तो हमें इन्फेक्ट कैसे करते हैं वायरसेज पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं जो दूसरी लिविंग सेल्स में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं वायरसेस होस्ट जेनेटिक मशीनरी को हाईजेक करके वायरल जेनेटिक मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं वायरस पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होने से होस्ट सेल की डेथ हो जाती है जिससे वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं रिलीज वायरल पार्टिकल्स दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं वास्तव में वायरस होस्ट सेल को दो अलग अलग तरह ऐसी अटैक कर सकता है इसे हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे वायरसेस ऐसी ह्यूमन में कई तरह की बीमारियाँ होती है कोल्ड इन्फ्लुएंजा रेबीज येलो फीवर एच या एड्स न्यूमोनिया बर्ड फ्लू जीका ईबोला कैंसर जैसी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने के कारण वायरसेस हम पे अटैक नहीं कर पाते इम्यून सिस्टम वायरस को ट्रेस करके उसे सेल में घुसने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है इन्फेक्शन शुरू होने के बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट रिकवर करना शुरू कर देता है कई बार इम्यून सिस्टम वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता जिससे ऑब्जेक्ट्स को परमानेंट डैमेज या ऑब्जेक्ट की डेथ तक हो जाती है ऐसा माना जाता है कि 1918 में स्पेनिश फ्लू वायरस के कारण दुनिया भर में 50 मिलियन मौतें हुई थी साइंटिस्ट्स ने बहुत से वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन डेवलप किए हैं वैक्सीनेशन के कारण ही स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसे वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं हालांकि एच जैसे वायरसेस का वैक्सीन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है क्या आपको पता है कि हम वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स से सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्रीटमेंट किया जाता है तो अगर आपको कोल्ड या फ्लू है तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्यूँकी इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है वायरसेस के अगेंस्ट कुछ एंटी ड्रग्स डेवलप की गई है एच जैसे वायरसेस के अगेंस्ट डेवलप किए गए एंटी ड्रग का इस्तेमाल एच आई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए करना पड़ता है तो इस वीडियो में हमने वायरसेस के बारे में जाना ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को बुरी तरह इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें।